Ciao Luca, grazie per avermi invitato a questo evento, è un piacere partecipare a City Vision. E innanzitutto mi presento, sono Matteo Pertosa e sono il CEO e founder di Vaimo. Vaimo è una delle società della costellazione di Angelo Holding. E Angelo Holding è una holding familiare, 100% familiare, focalizzata nello sviluppo a società ad alto contenuto tecnologico. Negli ultimi 30-40 anni siamo stati focalizzati nei settori dell'aerospazio e dei trasporti e da un, un po' recentemente abbiamo iniziato tutta una serie di iniziative che prendono le competenze che abbiamo sviluppato nell'ambito della meccatronica digitale e le mettono a servizio di nuovi mercati ad alto potenziale. Uno di questi è quello della nuova mobilità e con Vaimo offriamo soluzioni per migliorare la mobilità delle persone, specificatamente la mobilità delle persone. Ma cosa significa migliorare la mobilità delle persone? Innanzitutto partire da una considerazione. In funzione di cosa decidiamo come spostarci? Tendenzialmente sono quattro elementi che sono la velocità e la distanza, il comfort, l'affidabilità e la sicurezza e il budget. Quanto spendiamo? Quanto ci costa? A questi recentemente si sta aggiungendo un tema che diventa sempre più importante che è quello della sostenibilità, l'interesse sicuramente dal punto di vista del sistema. Ora, ma chi ha davvero una scelta da questo punto di vista? Chi ha grande disponibilità di budget, che vuol dire in qualsiasi momento può prendere un taxi per andare in qualsiasi posto, e poi soltanto chi abita nei pressi di centri di scambio di intermodali, che può essere una stazione ferroviaria, una stazione di metro, una stazione degli autobus, piuttosto e posso raggiungere tutti questi posti in 10-15 minuti a piedi. Ora, tutti gli altri, tutti gli altri, mezzo privato, non ci sono altre scelte. Cosa è successo negli ultimi due anni? Negli ultimi due anni è emersa la micromobilità elettrica come la soluzione più efficace ed efficiente per ampliare questo bacino di persone, per ampliare la gente che può accedere in maniera fa facile e semplice e veloce a questi centri di scambio intermodali. Quindi di fatto aumentando quello che si chiama proprio modal shifting, la possibilità di shiftare e scegliere tra il mezzo di trasporto privato ed altre possibili soluzioni. Ora però questi servizi hanno ancora grandi margini di miglioramento. Innanzitutto ci sono diversi problemi che possono essere risolti. Ad esempio c'è un tema di integrazione, c'è troppa diversità nelle app che vengono utilizzate. Scendo di casa e devo avere sette app installate, ognuna con una carta di credito, ognuna con un abbonamento. Questo ovviamente limita in generale l'accessibilità alla funzione del servizio. Poi c'è un tema legato al fatto che questi sistemi e questi servizi sono presenti solo nei grandi centri urbani o comunque in genere nelle aree densamente abitate e questo ovviamente è un limite, non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B, città di serie A, città di serie B. Poi c'è un tema legato al fatto che uh, principalmente si utilizzano mezzi che sono monopattini e elettrici che non sono esattamente utilizzati e utilizzabili da tutti. Infine, questi sono sicuramente i mezzi più diffusi. E infine c'è anche un tema legato alla disponibilità. Scendo di casa e non è detto e non è certo che troverò il mezzo che mi serve per raggiungere il posto che mi serve quando mi serve. Tutti questi temi sono quelli che noi stiamo cercando di risolvere e affrontare in Vaimo. Abbiamo sviluppato quindi un sistema innanzitutto di e-bike sharing e ci siamo concentrati su, proprio sull'e-bike perché è un mezzo più inclusivo, più democratico, più alla portata e alla disponibilità di tutti, anche delle persone più anziane. Oltretutto abbiamo sviluppato una soluzione molto technology oriented, ci sono tutta una serie di tecnologie che abbiamo messo a bordo della bici sui sistemi software che gestiscono il servizio, che offriamo chiamo in mano a quelli che sono i nostri clienti, che sono tendenzialmente operatori di trasporto di varia natura e di vario genere. Queste tecnologie sono tecnologie IoT, algoritmi di intelligenza artificiali, che vogliono rendere questa è la soluzione, il servizio più efficace ed efficiente. 
Infine, tra l'altro, abbiamo sviluppato una soluzione che è ibrida. Che significa ibrida? Le e-bike possono essere sia lasciate a parcheggio libero, in modalità free floating, oppure docked, cioè si possono attaccare a delle stazioni e le, che, fanno, che utilizzano delle rastrelliere, che ovviamente elettrificano e ricaricano la bici. E le rastrelliere sono un punto chiave perché da un lato aumentano l'ordine della città e dall'altro permettono di servire delle aree a domanda più debole, che è uno dei problemi che abbiamo, detto, che abbiamo citato prima. Vaimon possiamo dire che è lo stato dell'arte dei sistemi di bike sharing e di bike sharing presenti sul mercato. Infatti recentemente abbiamo vinto un premio importante al Consumer Electronic Show, che è solitamente Las Vegas, ma quest'anno è stato tutto digitale purtroppo. E siamo stati premiati nella categoria Vehicle Intelligence. Siamo stati l'unica soluzione nell'ambito dei sistemi di sharing premiata e nonché siamo stati anche l'unica azienda italiana premiata in assoluto e questo ovviamente per noi è sicuramente motivo di orgoglio. Siamo partiti da queste e-bike che sono tecnologicamente completamente sviluppate e prodotte in Italia in alluminio riciclato, perché poi il tema della sostenibilità e della circular economy ovviamente è al centro di questo iniziativa. Uh, abbiamo esportato la nostra soluzione a Copenaghen e a Rotterdam, che sono due capitali della ciclabilità, per noi anche ovviamente delle referenze molto importanti, e recentemente abbiamo anche stretto un accordo con, una, un grande operatore, con un grande operatore di micromobilità elettrica che ha portato i nostri veicoli, i nostri bike in UK. Dove siamo adesso e qual è il futuro? Adesso siamo in un, per un progetto di implementazione massiva di questa soluzione. Speriamo e puntiamo di portarla prestissimo in Italia, a Bari, tra poco, credo tra giugno e luglio se tutto va bene e ovviamente ci auguriamo e spicchiamo di poter crescere di più sul territorio nazionale. In generale cosa ci aspettiamo per il prossimo futuro? Innanzitutto la pandemia ha accelerato in maniera significativa la crescita di questo segmento di micromobilità. Tutti questi temi sono al primo posto nelle agende dei paesi di mezza Europa e non solo e quindi ci sarà una crescita importante dal punto di vista dell'integrazione, dal punto di vista del uh, numero di mezzi, dei veicoli presenti e anche delle tipologie di veicoli presenti in tutte le città d'Europa. Noi continueremo a lavorare per questo, continueremo a lavorare su questa strada per risolvere questi problemi e complessivamente migliorare l'esperienza di mobilità urbana. Uh, grazie. Penso di aver detto tutto, è stato un piacere partecipare a questo evento e buona continuazione. Alla prossima!